இன்னைக்கு மன உளைச்சல்ல இருக்கிறவங்களுடைய எண்ணிக்கை ரொம்ப அதிகமா இருக்குது முதல்ல மன உளைச்சல்னா என்னன்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இது ஒரு கதை மூலமாக அழகா நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும் ஒரு முதலாளி காலையில அஞ்சு மணிக்கு அவருக்கு வெளிநாட்டுக்கு பிளைட் மூணு மணிக்கெல்லாம் வீட்டுல இருந்து கிளம்பி ஆகணும் அப்போ டிரைவர் கூப்பிட்டு சொல்றாரு நீ மூணு மணிக்கெல்லாம் இருக்கணும்ப்பா இந்த ஃபிளைட்டை நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன்னா என்னுடைய லைஃபே போச்சு ஸோ மறந்துடாத மூணு மணிக்கு நம்ம வீட்டுல இருந்து கிளம்பணும் ஒன்னு நீ இங்கே படுத்துக்கோ என்னை இறக்கி விட்டுட்டு வீட்டுக்கு போ ஆனா வீட்டுக்கு போயிட்டு லேட்டா மட்டும் வந்துடாத அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு டிரைவர் சொன்னாரா இல்லையா எங்க வீட்டுக்கு நடந்து போற தூரம் தானே நான் கட்டாயமா நான் மூணு மணிக்கு வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிருக்காரு யாருடைய கெட்ட நேரமோ நல்ல நேரமோ தெரியல டிரைவர் கொஞ்சம் அதிக நேரம் தூங்கிட்டாரு மூணு மணிக்கு வர வேண்டியவரு மூன்று மணிக்கு வந்திருக்காரு முதலாளி ரொம்ப கோபமாயிட்டாரு எத்தனை தடவை படிச்சு படிச்சு சொன்னேன் மூணு மணிக்கு இருக்கணும் என்னடா மூன்றரை மணிக்கு வந்திருக்கே அந்த அந்த பிளைட்ட நான் மிஸ் பண்ணா நான் என் லைஃபே போச்சு அவ்வளவுதான் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப வந்து டென்ஷன் ஆயிட்டாரு இப்ப டிரைவர் சொன்னாரா இல்லையா நான் எப்படியாவது உங்களை வந்து நான் ஏர்போர்ட்ல டிராப் பண்ணி விட்டுறேன் நீங்க அந்த பிளைட்டை மிஸ் பண்ண மாட்டீங்க அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லியிருக்கான் சரி ஓகேன்னு கார் எடுத்துட்டு இவங்க கிளம்பிட்டாங்க போற வழியில காரு பஞ்சர் ஆகி நின்றுச்சு ஏற்கனவே கோபமா இருந்தவரு கார் வேற பஞ்சர் ஆயிடுச்சு பயங்கரமா கத்த ஆரம்பிச்சிட்டாரு எனக்கு எதுவுமே உபயோகமா இல்ல இந்த பிளைட்டை மிஸ் பண்ணா என் லைஃப் போச்சு டிரைவர் சீக்கிரமானா லேட்டா வர இந்த காரு இந்த டைமுக்கு இப்படி பண்ணுதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு புலம்பிட்டே இருந்திருக்காரு அந்த வழியில ஒருத்தர் பைக்ல போயிருக்காரு இவரை பார்த்துட்டு வண்டியை நேர்த்தி கேட்டிருக்காரு ஐயா என்னங்க ஆச்சு என்ன பிரச்சனை இல்லப்பா காலையில அஞ்சு மணிக்கு எனக்கு பிளைட்டு இப்போ நான் ஏர்போர்ட் போனாதான் அந்த பிளைட்டை மிஸ் பண்ணாம பிடிக்க முடியும் இல்லனா என் லைஃப் போச்சு டிரைவர் லேட்டா வந்துட்டா காரு பஞ்சர் ஆயிடுச்சு என்ன பண்ற தெரியல அப்படின்னு புலம்பி இருக்காரு உடனே அந்த பைக்ல வந்தவர் சொன்னாரா சரி வாங்க நான் வேணா உங்களை கொண்டு போய் இறக்கி விட்டுறேன் அப்படின்னு இவரனால சந்தோஷ தாங்க முடியல அப்பா கடவுள் மாதிரி வந்து நீ எனக்கு உதவி பண்ணிருக்கப்பா ரொம்ப நன்றி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து டிரைவரை திட்டிட்டு அந்த பைக்ல ஏறி ஏர்போர்ட் போயிட்டாரு போய் உள்ள எல்லாம் போயிட்டு பிளைட்லயும் ஏறி உக்காந்துட்டாரு பிளைட்டும் கிளம்பிடுச்சு ஓ அவர் நினைச்சிட்டு இருக்காரு இந்த டிரைவர் படுபாவி ஏம மாதிரி எவ்வளவு லேட்டா வந்துட்டாங்க நம்ம வாழ்க்கையே முடிஞ்சிருக்கும் இந்த பிளைட்டை மிஸ் பண்ணிருப்போம் நல்ல வேலை பைக்ல வந்த அவரு கடவுள் மாதிரி வந்து நம்மளை காப்பாத்திட்டாரு இந்த காரு என்னைக்குமே நமக்கு உபயோகமா இருந்தது இல்ல ஊருக்கு வந்து நம்ம முதல் வேலையை அந்த காரை வித்துடணும் இப்படி எல்லாம் அவர் வந்து யோசிச்சுக்கிட்டே அவர் வந்து பயணம் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது திடீர்னு பைலட் வந்து ஒரு அனௌன்ஸ் பண்றாரு மன்னிக்கணும் நம்மளுடைய விமானத்துல இன்ஜின் கோளாறுனால இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல விமானம் வெடிச்சு செதற போகுது முடிஞ்ச அளவு தரையிறக்க ட்ரை பண்ணிட்டோம் இதுக்கு மேல எங்களால முடியல அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இப்போ அந்த முதலாளிக்கு உலகமே தலைகிலா மாறிடுச்சு அந்த நிமிஷம் அவர் நினைக்கிறார் இந்த டிரைவர் கடவுள் மாதிரி லேட்டா வந்தோம் அப்பவே எனக்கு புரிஞ்சிருக்க வேணாமா நம்ம காரு கூட நம்மளை காப்பாத்துறதுக்காக வழியில பஞ்சராச்சே அப்ப கூட எனக்கு புரியலையே எங்கேயோ இருந்து வந்த பையன் எம பாதக பைக்ல கொண்டு வந்து நம்மளை இந்த பிளைட்ல ஏத்தி விட்டானே இப்ப நம்ம வாழ்க்கையே முடிஞ்சிருச்சே அப்படின்னு புலம்பிட்டே இருந்திருக்காரு இப்படிதான் நம்ம வாழ்க்கையில ஒரு விஷயம் நடந்தா நல்லது அப்படின்னு நினைச்சு நம்ம பல திட்டங்கள் போடுறோம் ஆனா ஏதோ ஒரு சில தடங்கள் வரும்போது அதை பத்தி ரொம்ப நம்ம யோசிச்சு 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 மன உளைச்சலுக்கு ஆளாயிடும் இப்ப புரியுதா மன உளைச்சல்னா என்ன அப்படின்னு நம்ம நினைச்ச மாதிரி ஒரு விஷயம் நடக்காத போது நம்மளுடைய எண்ணங்களுடைய அளவு அதிகமாகுதே அதுதான் மன உளைச்சல் அப்துல் கலாம் ஐயா பைலட் ஆகணும் பைலட் ஆகணும் அப்படின்னு சின்ன வயசுல இருந்து படிச்சாரு அவருடைய முதல் இன்டர்வியூல அவர்னால பைலட் ஆகுறதுக்கான அந்த இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணியும் ஜெயிக்க முடியல ரொம்ப மன உளைச்சலாயி நடந்து வந்துட்டு இருக்கும் போது ஒரு குருவை சந்திச்சாரு அவரு அந்த குரு வந்து அப்துல் கலாம் ஐயாட்ட சொன்னாரா ரொம்ப கவலையா இருக்கேப்பா என்ன விஷயம் இந்த மாதிரி நான் பைலட் ஆகணும்னு தான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு படிச்சேன் ஆனா இன்டர்வியூல நான் தோத்துட்டேன் போது அந்த குரு சொன்னாரா உன்னுடைய வாழ்க்கையில என்னவா வரணும்னு நீ திட்டம் போட்டிருக்கையோ அது மாதிரி உனக்கு நடக்கலனா இந்த வாழ்க்கை உன்னை வைத்து மிகப்பெரிய ஒரு நல்ல திட்டத்தை போட்டுக்கிட்டு இருக்க அப்படின்னு அர்த்தம் இதை நீ புரிஞ்சுக்கோ அப்படின்னு சொன்னாரா அப்துல் கலாம் ஐயா கடைசி வரைக்கும் ஒவ்வொரு மேடையிலுமே இந்த விஷயத்த இளைஞர்களுக்கு உதாரணமாக சொல்லாம விடவே மாட்டார் முதல்ல நம்ம எண்ணம்னா என்னன்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அதுதான் நம்மளுடைய மன உளைச்சலுக்கு முக்கிய காரணமாக இருக்கு ஒவ்வொரு துளியாக விழும் மலை துளி எப்படி ஆறாக மாறுதோ பாறையிலிருந்து கசியும் நீர் எப்படி மிகப்பெரிய அருவியாக மாறுதோ அது போல நம்மளுடைய ஒவ்வொரு எண்ணமும் இணைந்து
அந்த ஒரு நல்ல எண்ணங்கள் நம்மை சுற்றி ஒரு நல்ல வெற்றியையும் சூழ்நிலையும் உருவாக்கி கொடுக்கும் இதுக்கு அப்துல் கலாம் ஐயாவுடைய வாழ்க்கை பெரிய உதாரணம் இந்த தகவல் உங்களுடைய மன உளைச்சலுக்கு கட்டாயமா ஒரு மருந்தாக இருக்கும் இது போல நம்ம சுற்றி நிறைய பேர் மன உளைச்சல் இருக்காங்க இந்த வீடியோவை அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க இது அவங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய உதவியாக இருக்கும் நன்றி